ప్రపంచమంతా కరోనా వ్యాక్సిన్ కొరకు ఎదురు చూస్తుంది ఇండియన్ కంపెనీస్తో పాటు అమెరికా చైనా రష్యా యూకే ఇలాంటి అనేక దేశాల్లో వ్యాక్సిన్ ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి సో మన దేశంలో కూడా వ్యాక్సిన్ కోవాక్సిన్ అనే వ్యాక్సిన్ పైన హ్యూమన్ ట్రయల్స్ మొదలవుతున్నాయి కానీ ఈలోగా మానవాళికి తొలి శుభవార్త అందింది ఏంటంటే అమెరికాకు చెందిన మోడర్నా అనే కంపెనీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ కొలాబరేషన్తో జరుపుతున్నటువంటి ప్రయోగాల్లో మొదటి రెండు దశల ఫలితాలు ఎంకరేజింగ్గా ఉన్నాయి న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ఈ మొడర్నా కంపెనీ ట్రయల్స్ ఫస్ట్ ట్రయల్స్ తొలి ప్రయోగాల ఫలితాలని ప్రచురించారు ఈ తొలి ప్రయోగాలు చాలా చిన్న శాంపుల్ మీద జరుపుతారు అంటే కేవలం నలభై ఐదు మంది పేషెంట్ల పైనే జరిపారు తొలి ప్రయోగాల్లో చూస్తుంటే రె వ్యాక్సిన్లో రెండు కీలక అంశాలు ఒకటి సేఫ్టీ రెండు ఎఫికసీ సేఫ్టీ అంటే అది సురక్షితంగా ఉండాలి ఏ రకమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకూడదు రెండు ఎఫికసీ అది సమర్థవంతంగా ఒక రోగ రోగ నివారణకు ఉపయోగపడాలి అంటే ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే యాంటీబాడీస్ ప్రతిరక్షకాలు అంటారు తెలుగులో సో ఆ యాంటీబాడీస్ అనేది సఫీషియంట్గా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి వ్యాక్సిన్ అంటే ఈ కరోనా వచ్చిన సోకడానికి వీలు లేకుండా ఉంటుంది సో ఈ రెండు కీలకమైన అంశాల్లో కూడా అమెరికాకు చెందిన మోడర్నా వ్యాక్సిన్ ముందడుగు వేసింది ఇప్పుడు థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ జూలై ఇరవై ఏడు నుంచి మొదలవుతున్నాయి ఈ ట్రయల్ చాలా పెద్ద ట్రయల్ ముప్పై వేల మంది మీద ప్రయోగం జరుపుతారు ప్రపంచంలో వివిధ దేశాల్లో ఈ ప్రయోగము జరుగుతుంది ఒకేసారి అందువల్ల ఇది ఒక భారీగా ఉంటుంది దీని రిజల్ట్స్ కనుక సానుకూలంగా వస్తే వ్యాక్సిన్ పైన మానవాళి వ్యా వ్యాక్సిన్ సాధించినట్లే అయితే ఇప్పటికే మనన్న కంపెనీ చెప్పింది అంటే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మా వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తున్నట్లే మేము విశ్వసిస్తున్నామని చెప్పి వారు వ్యాఖ్యానించారు సో ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రయోగించక సేఫ్టీ వరకు చూసుకుంటే వ్యాక్సిన్ ఎవరికైతే వాలంటీర్లకు ముందుకు అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు వాళ్ళలో పెద్ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు తీవ్రమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు కొంతమంది మాత్రం కండరాల నొప్పి తలనొప్పి మజిల్ పెయిన్ హెడ్ ఏక్ అలాగే చలి ఇలాంటివి అంటే టీకా ఇచ్చిన దగ్గర మంట ఇట్లాంటి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మాత్రమే రిపోర్ట్ చేశారు ఇవి టెంపరీ ఇవి కామన్ ప్లస్ టెంపరీ ఇవి లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కావు అది కూడా ఎక్కువ డోసేజ్ తీసుకున్న వారికే వచ్చింది అది కూడా సెకండ్ టైం ఇచ్చినప్పుడే అంటే రెండు సార్లు డోసేజ్ ఇచ్చారు సెకండ్ డోసేజ్ అప్పుడు మాత్రమే ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రయల్స్లో థ త్రీ డోసెస్ ఇస్తారు సో ఇది అందువల్ల ఇప్పటి వరకు సేఫ్టీ రీత్యా చూస్తే ఇది మొరాల్లెస్ సేఫ్ చాలా ఎక్కువ డోసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు అది కూడా కొద్ది మందిలో మాత్రమే కాస్తంత టెంపరీ తాత్కాలికమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మాత్రమే కనిపించాయి ఇక ఎఫికసీకి వచ్చినప్పుడు చాలా మంచి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ షే బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయింది సఫీషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అంటే కరోనాను ఎదుర్కోగలిగేటువంటి స్థాయిలో సమృద్ధి స్థాయిలో ప్రతిరక్షకాలు యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయినట్లుగా ఈ న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో పబ్లిష్ అయిన తాజా సమాచారం మనకు తెలియజేస్తుంది అంటే మనం ఆశించుదాం థర్డ్ ఫేజ్ కూడా విజయవంతమై మడానా వ్యాక్సిన్ వస్తుందని ఇప్పటికీ మనకు ఆల్రెడీ బయాలజిక్స్ అనే చైనాకు సంబంధించిన ఒక వ్యాక్సిన్ అలాగే మనకు ఈవెన్ యూకే ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ జరుపుతున్నటువంటి వ్యాక్సిన్ ఇలా కొన్ని ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి రష్యా వారు కూడా మా ప్రయోగాల ఫస్ట్ ఫేజ్ విజయవంతమైందని చెప్పారు సో ఆస్ట్రాజెనికా అని ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ జరుపుతున్నటువంటి ప్రయోగాలు కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నాయి సో చైనా ప్రయో వ్యాక్సిన్ కూడా సో వారు మిలిటరీలో ముందుగా వాడటానికి ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నారు సో అందువల్ల ఒకవేళ ఈ ప్రయోగాలు ఇప్పుడు అమెరికాకు చెందిన ఈ మోడర్న్ డెఫినెట్గా ముందుంది సో మోడర్న్ వ్యాక్సిన్ ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా కూడా వాళ్ళు సిద్ధపడుతున్నారు ఎందుకంటే అమెరికా ప్రభుత్వం కూడా భారీ ఎత్తున ఈ కంపెనీకి సహకారాన్ని అందించింది అందుకే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ కూడా దీనికి కోఆపరేట్ చేసింది 
సో ఈ ఇప్పుడు వాళ్ళు మడన కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేటు ఉంటుంది మా ప్రే మా వ్యాక్సిన్ రావడానికి ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం అవకాశం అని చెప్తున్నారు ఫైనల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అయ్యేదాకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని ఎవరు చెప్పారు ఒకవేళ సక్సెస్ అయిన తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొదలవుతుంది ఇనీషియల్గా అయితే వాళ్ళు చెప్పేది అంటే ఒక సంవత్సరంలో ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో మేము యాభై కోట్ల నుంచి వంద కోట్ల డోసులు తయారు చేస్తామని అంటున్నారు అంటే మొత్తం మనకు మానవాళికి ఒక ఏడు వందల యాభై కోట్ల వ్యాక్సిన్లు కావాలి డోసులు కావాలి ఇందులో మరి ఒక్క అమెరికా ఒక్క మొడనా కంపెనీయే ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ టు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వ్యాక్సిన్ పర్ ఇయర్ మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తామంటున్నారు సో ఆ లెక్కన ఈలోగా వేరే కంట్రీస్ వ్యాక్సిన్స్ చైనా రష్యా యూకే భారతదేశము జరిపే వ్యాక్సిన్లు కూడా విజయవంతమైతే ఎవరి వ్యాక్సిన్ వారు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే అమెరికాకు చెందిన మొడన్ వ్యాక్సిన్ మాకు రావాలి అంటే టైం పడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందు అమెరికాలో ఇచ్చుకున్నాకనే మనకు అమెరికాకి ఇచ్చాక అమెరికా మిత్ర దేశాలకు ఇచ్చాక మనకి ఇస్తారు సో అందువల్ల ఇమీడియట్గా ఆ వ్యాక్సిన్ అందరికీ అందుబాటులోకి రాదు సో వారు మొడన్న కంపెనీ సక్సెస్ అయితే కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ కింద లేదు అగ్రిమెంట్ చేసుకొని పూల్డ్ పేటెంటింగ్ కింద ప్రపంచంలో వాళ్ళందరికీ కనుక వ్యాక్సిన్ తయారీక అవకాశం ఇస్తే వేరు కానీ అమెరికన్ కంపెనీస్ అంత సులభంగా ఇవ్వవు వాళ్ళ లాభాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి అందువల్ల ఆశించదాం ఎక్కడోసారి మొదలైతే ఈ వ్యాక్సిన్ తయారీ మిగతా వ్యాక్సిన్లు కూడా విజయవంతమయ్యటానికి అవకాశం ఉంటాయి ఎందుకంటే సైమల్టేనియస్గా చాలా వ్యాక్సిన్స్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి సో అందువల్ల ఇందులో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అమెరికా యూకే చైనా అలాగే రష్యా ఇండియా ఇవి ఈ వ్యాక్సిన్లు చాలా ఆశాజనకంగా కూడా ఉన్నాయి సో అందువల్ల మనం ఏ వ్యాక్సిన్ ముందొస్తుంది ఒకవేళ అటు ఇటు కానీ ఏ వ్యాక్సిన్ ముందొచ్చినా కూడా మానవాళికి కరోనాపై పోరులో మంచి వార్తగా చెప్పాలి తొలి విజయంగా చెప్పాలి